എന്ന സമയമാകുമ്പോൾ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കാണണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കാണണം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി പറയുന്നു ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു കോടതിയിലേക്ക് പോയി വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള അംഗീകാരം നേടാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിക്ക് അനുമതി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു കുറ്റകരമായ പങ്കാളിത്തം പിണറായി വിജയന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇത്ര പരുഷമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ പരാമർശങ്ങളിൽ പിന്നെ അതും കൂടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധ വിധി എഴുത്തും കൂടി ഈ ഇന്ന് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ന്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അല്ല വേണു ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഒരു മറുചോദ്യം കൊണ്ടാണ് വളരെ ലളിതമായൊരു മറുചോദ്യം ഇന്നത്തെ കോടതി വിധിയിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് അനുകൂലമായൊരു പരാമർശം ഉണ്ടായി എന്ന് വയ്ക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് കളക്ടർ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു പരാമർശം കിട്ടി എന്ന് വയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം ഭരണഘടനയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വിടാം നിയമജ്ഞന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ചർച്ച എങ്ങനെയാകുമായിരുന്നില്ല സി പി എം നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് അനുകൂലമാണ് വിധിയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തോമസ് ചാണ്ടിയെ ഇതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ തുഴിയുമായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ വശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് കൊടുത്തതിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല ഈ കേസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇത് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വിധിക്ക് രണ്ട് നേരത്തെ വേണ ചോദിച്ചമാരി രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാളുടെ അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അതിസൂക്ഷ്മമായി ഇത് വിധിയെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴു നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി കളക്ടറുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ക്യൂ വിജിലൻസിൻ്റെ ക്യൂ വി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കൃത്യമായി എഴുതി കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറത്താക്കണം എന്ന് വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി സർക്കാരിനെതിരായ കേസാണ് സർക്കാരിനെതിരായ കേസിൽ വിധി വന്ന് അതുവഴി തോമസ് ചാണ്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് എതിർ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനാണ് കാത്തുനിന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയിലെ എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നോ ശ്രീ വൈക്കമ്മീഷൻ എടുത്തിരുന്ന സംഗതി എന്താ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എ ജെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് ഈ വിധിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ ഈ വിധിയുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തീരുമാനത്തിന് എന്തു ബന്ധം ഈ കേസുമായി എന്തു ബന്ധം ഈ കേസ് അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാനാണോ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഈ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് ഇത് ഭരണഘടനാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വലിയ എ ജിയും വലിയ വക്കീലൊന്നും ആവണ്ട ആർക്കും അറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കേസ് വരണേ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് കക്ഷി ഇപ്പോൾ ശിവമടത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഇതിൽ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചൊവ്വാഴ്ച കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കിട്ടും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒന്നാം എതിർ കക്ഷിയായ കേസ് ഇതാ വരുന്നു മോനെ പോയി ജയിച്ചു പോവാ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ് തോറ്റാലും ഗവൺമെൻറ്റ് തോറ്റാലും ചാണ്ടിയെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി എന്ന കേരളത്തിലെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തോട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഹർജി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായ വാദങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക അത് ആദ്യം വിശദീകരിച്ചിട്ട് മതി നമുക്കിതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് പോകാനെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിലെ നൂലാമാലകൾ നിയമക്കുരുക്കുകൾ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള അത്യുത്സാഹമല്ല കോടതി കാട്ടിയത് കോടതി പുലർത്തിയ മാനദണ്ഡം എന്നത് ഇങ്ങനെ
അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും കോടതി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിന്മേൽ സർക്കാർ ഒരിഞ്ച് നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സർക്കാരായാലും ഈ സർക്കാരായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് താങ്കളടക്കം വരുന്നു ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ കോടതിയെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ട കോടതിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട എന്ന വല്ലാത്തൊരു നിർമ്മമത എല്ലാ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളോടും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനങ്ങളോടും പുലർത്താവുന്ന നിഷ്പക്ഷത അതാണ് ആദ്യമായി ഈ കോടതി തുലാസിൽ വെച്ച് നോക്കിയത് എന്നിട്ടാണ് ചാണ്ടിയോട് പറഞ്ഞത് അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു വാതിലുണ്ട് അതുവഴി പുറത്തു പോയിക്കോളാനും ശ്രീ പാ സുരേന്ദ്രബാബു ഇതിനകത്ത് കോടതിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ല നാം വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടത് കോടതികൾ വ്യത്യസ്തമായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോടതിയിൽ ചാണ്ടിയുടെ കേസ് ഇന്ന് വ്യവഹാരത്തിന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നാം മറന്നു പോകരുത് തീരുമാനം ചാണ്ടിയെ പുറത്താക്കും ഇതാണല്ലോ തീരുമാനം അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ അങ്ങനോട് ഞാൻ ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പറയുന്ന കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടും എ ജിയുടെ നിയമോപദേശവും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അതിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വീണ്ടും ഈ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച അതേ വാദഗതികളുടെ ഒരു രേഖാചിത്രം തോമസ് ചാണ്ടി കൈമാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിസ്സഹായത പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ അങ്ങ് മാധ്യമ ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദഗതിയായ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജി അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഞാൻ മാധ്യമ വാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഉപോൽപലകമായ ഒരു യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ യോഗം കുറിപ്പ് പോലും ഇല്ല അല്ല എൽ ഡി എഫിന്റെ യോഗം ചേർന്നു വാർത്താക്കുറിപ്പുണ്ട് അവിടെയാണ് താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പുണ്ട് എന്താണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഓരോരുത്തരായി ഇറങ്ങി വന്ന് പറയുന്നതല്ലാത്ത വാർത്താക്കുറിപ്പ് അല്ലല്ലല്ല വാർത്താക്കുറിപ്പുണ്ട് അത് പോകട്ടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയതായിരിക്കും ശരി താങ്കൾ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല പ്രധാനം മുഖ്യമന്ത്രി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ പ്രധാനം അതിനകത്ത് അതല്ലാതെ തന്നെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ നിലപാടുകൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിലും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓരോ നിമിഷവും മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും കോടതി പോയില്ല എങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്റെ മനസ്സിലാക്കല കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മാധ്യമം ധാരാളം സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറയുന്നത് കോടതിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കോടതി ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് എടുത്തത് ഉചിതമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കോടതികളും എടുക്കണമെന്നില്ല അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രശ്നമോ നിയമപരമായ ഇതിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റിറക്കങ്ങളോ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കലിനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കോടതി ഇതെന്ത് താല്പര്യത്തിൽ വന്നു എന്നൊരു പരിശോധന നടത്തി ആ പരിശോധനയാണ് ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ കാമ്പ് അതിന്റെ നൈതിക ബലം വേണുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും പല ആൾക്കാരും സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ചേർത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കോടതി ആ നിലപാട് എടുത്തു ആ നിലപാട് ശരി എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ കോടതിയിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടും എടുക്കാം അതിനകത്ത് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുനഃപരിശോധനയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വണ്ണം കേസ് ബിക്കം എന്താ അൺബിക്കമിങ് ഓഫ് എ മിനിസ്റ്റർ എന്ന അവസ്ഥ എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിശ്ചയമായി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അല്ല ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഉപോൽഫലമായ നോ നോ ഉപോൽഫലമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തിരക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിക്കരുത് ക്രിസ
അദ്ദേഹം ആന്റി പിണറായി നിലപാടെടുക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അത് പോട്ടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാമാന്യ മര്യാദയിൽ ലംഘിച്ച് നിലപാടുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വരുത്താം ഈ കേസിന് ഉപോലുപലമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞതുമാതിരി വന്നിരിക്കുന്നത് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു വെറുതെ സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ വാഴക്കനല്ലാതെ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുമല്ലോ അത്രത്തോളം എങ്കിൽ തീർന്നില്ല വാഴക്കിന് സൗകര്യം കിട്ടും അല്ലല്ല ഭരണ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ഒരു അതിരായി നിങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചെയ്തികളെ വെച്ചാണ് കളം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ചയില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അത് ആ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ റിപ്പോർട്ട് കൺക്ലൂസീവ് അല്ല അത് ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആയ റിപ്പോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോരുത് എന്തുകൊണ്ടാണത് അങ്ങനെ കോടതി പറയുന്നത് കോടതി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് കളക്ടർ കൃത്യമായി എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കി എടുത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടല്ല റവന്യൂ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് കാര്യം മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥിതി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ആ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടും അതിന്മേലുള്ള നിയമോപദേശവും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് അതിൽ ഭരണപരമായ നടപടികളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറയുന്നു ഇനി ഇനി അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇനി കൃത്യമായി ഭരണയന്ത്രം റവന്യൂ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇൻകൺക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ശിവൻ മഠത്തിൽ ഒഴിവാക്കിട്ട് അദ്ദേഹം വക്കീല മണ്ഡത്തരം പറയാനാവില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ പരാജി എഴുതി എഴുതി വാങ്ങണം ഇത് ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ഘട്ടവും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണം ഇപ്പോൾ വേണം സമ്മതിച്ചു ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നീങ്ങാൻ കഴിയും ഭരിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് അവസാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് തോമസ് ചാണ്ടി എന്ത് പറയുന്നു പറയുന്നില്ല എന്നതല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ തോമസ് ചാണ്ടി ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാളെയല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനം വരും എനിക്ക് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ വരുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിനോടുള്ള എതിർ യുക്തി ഈ കോടതി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് പിണറായിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് ഇത്ര ദാർഢ്യത്തോടെ പ്രതീക്ഷ ദാർഢ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അമിതമായ വിശ്വാസം ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല ബാർക്കോഴയുടെ കാര്യത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പരാമർശം ഉണ്ടായപ്പോൾ ശ്രീ കെ എം മാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ സീസറിന്റെ ഭാര്യ സംശയങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു രേഖയും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയത്തെ രണ്ടാമതായാൽ പോലും അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് താങ്കളിൽ നിന്ന് വേണ്ട എതിർവാദം ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു പറയുന്നതല്ല വാസ്തവം ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എൽ ഡി എഫ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അന്തിമ വാക്ക് തോമസ് ചാണ്ടിയുടേതല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സാർ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടും നിയമോപദേശവും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു അല്ലാതെ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയല്ല ആ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമല്ല എൽ ഡി എഫ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമല്ല അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ആ റവന്യൂ ചട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ പിണറായി ഇപ്പോൾ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൽ ഡി എ
പിണറായി വിജയൻ അല്ല ഇത് മാർച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ സ്വയം മഹത്വവൽക്കരണവും തൻ പ്രമാണിത്വ അഹങ്കാരവും ഒക്കെ ഒരു മുന്നണി ഒരു പാർട്ടി എല്ലാ ആളുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തൊന്നെങ്കിൽ ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ വല്ലാതെ ഭയക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട എന്റെ മാധ്യമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ആത്യന്തിക ശരിയായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് തോമസ് ചാണ്ടി രാജി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ സി പി ഐ എടുത്തൊരു നിലപാട് ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു അത് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഹുങ്കുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ടേ പുച്ചവ പണ്ടേ പുച്ചവ മാധ്യമങ്ങളോട് വളരെ ചുരുക്കമല്ല സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ആകെ സോളാർ റിപ്പോർട്ട് പറയാൻ അവിടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ബ്രീഫിംഗ് നടത്തി മാധ്യമങ്ങളോട് എന്തോ എന്തോ അല്ല എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമായി കരുതേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു എന്നത് മാത്രമാണത് അല്ല ഇതില് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കലക്ടർ പരാമർശം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയിൽ പോകാനുള്ള റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് പാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കളക്ടർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് അത് പൂർണ്ണമാവട്ടെ അപൂർണമാവട്ടെ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചാൽ അതൊരു സർക്കാർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ തെറ്റായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സാമാന്യ നീതി രീതി എന്താ ആ കലക്ടർക്കെതിരായിട്ട് അന്വേഷണം വരും ഇതങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ കലക്ടർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് തുടർ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായിട്ട് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരാൾ കോടതിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദേശിക്കാൻ നിയമ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചൊരു നിലപാടുണ്ട് അതങ്ങനെ നമുക്ക് തീരെ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല കോടതിയിൽ ആദ്യം ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാവേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡോണി നേരത്തെ വേണു സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ അദ്ദേഹം മൗനമായിരുന്നു ആ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വിചാരിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡോണി മൗനമായിരുന്നാൽ ഇവർക്ക് തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാമർശം ഇന്ന് നടത്തി കോടതി തൽക്കാലം കേസ് നീട്ടിവെക്കും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വിധിപരമെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓണി മൗനം ആചരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊടികെട്ടിയ വക്കീൽ വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നായിരുന്നു കോടതി ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓണിക്ക് നിലപാട് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ഈ ഹർജി പിൻവലിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ചാണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോണിയുടെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ വലിയ കഴമ്പൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് 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 ഒരു സർക്കാർ പല മുഖങ്ങൾ അല്ലല്ല പല മുഖങ്ങൾ നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ പോലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ സി ആർ വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾക്കെതിരെ വന്ന വിമർശനം അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് താങ്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം താങ്കൾ കൈയുയർത്തുകയുണ്ടായതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു എതിർവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിനെ എതിർക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അടിമയാവുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല അത് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാനത് പറയുന്നില്ല പിണറായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും അത് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്കല്ല വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇടതുപക്ഷം തീരുമാനിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബാസുരേന്ദ്രബാബു പറയുന്നു ഇന്ന് എന്തിനാണ് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ 
എൻ്റെ മന്ത്രി അംഗീകരിച്ചത് പോട്ടെ എന്നാലും ഈ ചാണ്ടിയെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എടുത്തുവെന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനം നൂറ് ശതമാനം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പിണറായി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പോയിട്ട് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പോലും നിരക്കാത്തൊരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴും ചാണ്ടി പറയുന്നു നേരത്തെ വേണു ചോദിച്ച പോലെ ഇപ്പോഴും ചാണ്ടി മന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്തോ എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്തോ ഈ തർക്കത്തിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ചാണ്ടിയെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കും മോഹൻ ലക്ഷിപ്പോവും എന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് പിണറായി അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ തുരുമ്പാണ് ഇനി നാളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ നാളെ സുപ്രീം കോടതി പോവും സുപ്രീം കോടതിയും കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും അതൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് കാക്കാനേ ഞാൻ പറയുന്നത് ചാണ്ടി അഞ്ചു കൊല്ലം ഈ മന്ത്രിസഭ തീരുന്നത് വരെ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹം ശരി 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 ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയ